Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. In this video, let's discuss 13, 14 and 15 problems in exercise 7.1 in coordinate geometry of 10th class mathematics. Right? Yes, before doing these problems, viewers, please subscribe my YouTube channel. Those who are not subscribed yet. Thank you. Yes, let's do the problems. Yeah. See, this is the 13th question. Find the radius of the circle whose center is 3 comma 2 and passes through minus 5 comma 6. Find the radius of the circle whose center is 3 comma 2. Here center 3 comma 2 has given and it, which is passes through a minus 5 comma 6. Here o we have taken a center a is a point on the circle. So we have to find that radius radius means distance between these two points o and a we should find right yeah solution given in center center o 3 comma 2 and uh, and point point on the circle a minus 5 comma 6 right yes we have to find the distance between these two points which means radius right yeah radius radius is equal to o a we should find right yes what is the distance formula distance is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square here this is O as taken as x1, y1. This is taken as x2, y2. Right? Yeah. So that is equal to O A is equal to root of x2 minus x1 minus 5 minus 3 whole square plus 6 minus 2 whole square. That is equal to minus 5 minus 3. Yes, minus 8 minus 8 whole square. Yes, exactly 64 plus 6 minus 2 yeah 4 4 square is 16 that is that is equal to this is square root of 80 64 plus 16 is 80 so that is equal to this can also be written as how much yes 16 16 fives are 80 only or not 16 fives are square root of 16 means 4 4 root 5 4 root 5 has come therefore radius Radius is equal to 4 root 5 units. Have you understood clearly? Yes, note it down. Okay, next 14th question. Can you draw a triangle with the vertices 1 comma 5, 5 comma 8 and 13 comma 14? Give reasons. Can you draw a triangle with the vertices 1 comma 5, 5 comma 8 and 13 comma 14? So, Three points has given and uh, we have to take in as vertices. With these vertices, can we draw triangle or not? Let us check. So, how can you find if a, if a triangle draw or not? Yes. In a triangle, the sum of any two sides of the triangle is greater than the third side. The sum of any two sides of your triangle is greater than the third side. That's why let us check the distance between these two points, these two points and these two points. Then automatically we can find whether the that are the vertices of the triangle or not. Let us find. Yes. Solution. Given points, given points are, let us take A, 1 comma 5 b 5 comma 8 and c 13 comma 14 let us take right yes distance formula distance between any two points is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square right yes let us take the points a b a 1 comma 5 b 5 comma 8 let us take here this is taken as x1 y1 this is x2 y2 let us take like that a b is equal to a b is equal to root of x2 minus x1 5 minus 1 whole square plus this is 8 minus 5 whole square that is 5 minus 1 is 4 4 square is 16 plus 8 minus 5 
थ्री थ्री स्क्वायर इज नाइन स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन प्लस नाइन रूट ट्वेंटी फाइव दैट विल बी फाइव सो ये बी इज इगो हाउ मच वी हैव गॉट फाइव नेक्स्ट टेक ए बी सी बी फाइव कामा एट एंड सी थर्टीन कामा फोर्टीन आल्सो लेट एस टेक दिस इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लेट एस टेक लाइक दैट राइट एस बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन थर्टीन माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस फोर्टीन माइनस एट होल स्क्वायर थर्टीन माइनस फाइव एस एस एट एट स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस फोर्टीन माइनस एट सिक्स सिक्स स्क्वायर इज थर्टी सिक्स ये सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स इज एस हंड्रेड स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड दैट इज इक्वल टू टेन राइट ए बी इज इक्वल टू फाइव बी सी इज इक्वल टू टेन सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू फाइव प्लस टेन फिफ्टीन सो इफ ए सी कैन गेट मोर दैन फिफ्टीन दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द वेटिस ऑफ द ट्राइंगल अदरवाइज नॉट द वेटिस ऑफ द ट्राइंगल ये नाउ लेट एस टेक ए सी ये वन काम ऑफ फाइव एंड सी थर्टीन काम ऑफ फोर्टीन टेक ये दिस इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सो दैट इज इक्वल टू बी ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ थर्टीन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर्टीन माइनस फाइव होल स्क्वायर थर्टीन माइनस वन इज ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वायर इज एस वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर प्लस फोर्टीन माइनस फाइव फोर्टीन माइनस फाइव इज नाइन नाइन स्क्वायर इज एटी वन या दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ टू ट्वेंटी फाइव राइट एस टू ट्वेंटी फाइव इज एग्जैक्टली फिफ्टीन सो हिया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी नॉट मोर दैन ए सी दैट्स वाई दिज आर नॉट द वेटिस ऑफ द ट्राइंगल हिया ए बी प्लस बी सी इज नॉट ग्रेटर दैन ए सी इज नॉट ग्रेटर दैन ए सी सो द गिवेन पॉइंट्स आर Given points are not the vertices. Vertices of the triangle. Understood clearly? Yes, wrote it down. Next, fifteenth question. This is the final question in exercise seven point one. See, find the relation between x and y such that the point x comma y is Equal distance from the points minus two comma eight and minus three comma minus five has given that two points has given and P x comma x comma y is the point which is equal distance from this point. So we have to find the relation between x and y. So x and the relation means here equation we should find right? Yes. Write down first solution. Given पॉइंट्स आर पॉइंट्स आर ए माइनस टू काम एट एंड बी माइनस थ्री काम माइनस फाइव राइट नेक्स्ट पी पी एक्स काम वाई इज द पॉइंट इज डायरेक्टली राइट ऑन इक्वी डिस्टेंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी राइट ए एंड बी राइट सो दट इज पी ए इज ईक्वल टू पी बी राइट पी ए इज ईक्वल टू पी बी फर्स्ट पी ए पी ए पॉइंट पी एक्स काम वाई एंड ए ए माइनस टू काम एट नेक्स्ट ये पी एक्स काम वाई एंड बी माइनस थ्री काम माइनस फाइव लेट एस टेक राइट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वी शुड फाइंड राइट या सो एक्चुअली व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर सो लेट एस सब्सिट्यूट इन द फॉर्मूला दीज राइट सो पी ए इज इक्वल टू पी बी ऑनली ना so that is equal to root of minus 2 minus x whole square 
plus 8 minus y whole square. This is x1, y1, x2, y2. Is equal to root of, this is minus 3 minus x whole square plus minus 5 minus y whole square. Right? Now squaring on both sides. Squaring on both sides. What happens here on both sides? Root can be cancelled now? Yeah, the remaining part is minus 2 minus x whole square. So it is in the form of a plus b whole square or a minus b whole square that is minus 2 whole square plus x square minus 2 into minus 2 into x. Right? So it is I have written in the form of a minus b whole square plus this one. 8 square plus y square minus 2 into 8 into y is equal to is equal to here write down is equal to minus 3 whole square plus x square minus 2 into minus 3 into x plus this is minus 5 whole square plus y square minus 2 into minus 5 into y right I have written in the form of a minus b or a plus b whole square right a minus b whole square only directly. Yeah. So this is 4 plus x square minus into minus plus 2 to the 4 into x 4x plus 8 square is 64 plus y square minus 2 8 just 16 16y is equal to yes that is equal to minus 3 whole square is 9 plus x square minus into minus plus 6x plus 5 square minus 5 whole square is 25 plus y square minus into minus plus 10y. Look here, on both sides positive x square must be cancelled, positive y square also get be cancelled. Look here, how many x's and how many y's are there? Here in LHS, 4x is there, 4x minus 16y, 4 plus 64 plus 68 is equal to on our hs 6x is there 6x plus 10y here 9 plus 25 plus 34 right yeah now right here so these are all transferred into this side so this will be 4x minus 16y plus 68 is equal to minus 6 6x minus 10y minus 34 is equal to 0 right so here 4x minus 6x minus 2x 16y minus 10y minus 26y 68 plus minus 34 plus yes how much 34 is equal to 0 so divide with uh, minus 2 on both sides divide with minus 2 on both sides because here uh, 2 get cancelled in these 3 terms no yes so that's why if you divide with minus 2 this will be x this will be plus 13 y this is minus 17 is equal to 0 so this is the relation between x and y so x plus 13 y minus 17 is equal to 0 understood clearly yes note it down ok viewers if you like my video please like and share don't forget to subscribe. Thank you. Thank you very much.